চলুন আজ ঘুরে আসি হুগলি জেলার এক বনেদি বাড়ি থেকে আমার পিছনে যে বাড়িটা রয়েছে সেটা হচ্ছে হুগলি জেলার ভাস্তারা গ্রামের সিংহবাড়ি আর শুনেছি নাকি এই বাড়ি দুর্গা পুজো প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো তো আজকে আমি যাব এই বাড়ি দুর্গা পুজো দেখতে আজকে ষষ্ঠীর সকাল ষষ্ঠীর সকালে আমরা এসেছি এই ভাস্তারা সিংহ বাড়িতে দুর্গা পুজো দেখতে এখানে কিছু ভাঙা স্ট্রাকচার রয়েছে এইটা হলো এখানকার নহবতখানা দেখুন এটা কিন্তু এখনো পুরা ইটের কাজ রয়েছে এর মধ্যে এটা ছিল নহবতখানা যেটা এখন প্রায় ধ্বংস প্লাস এদিকে রয়েছে এখানে একটি শিব মন্দির ওইদিকে একটি শিব মন্দির আর এখনো পর্যন্ত এই শিব মন্দিরটি এখনো পর্যন্ত ঠিক রয়েছে এখানে বাড়ির শিব মন্দিরে পুজো হয় আর এইগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত এছাড়াও বাড়ির প্রধান দরজার দুই দিকে রয়েছে আরও দুটি শিব মন্দির এদিকে একটি আর এদিকে একটি মোট পাঁচটি শিব মন্দির এখনো পর্যন্ত রয়েছে এই বাড়ি মূল দরজার সামনে এখন আমরা প্রবেশ করছি ভাস্তারা সিংহ বাড়ির মধ্যে চলুন যাওয়া যাক ভাস্তারা সিংহ বাড়িতে আমার পেছনে এই যে দালানটা রয়েছে এটাই হচ্ছে দুর্গ মণ্ডপ পেছনে হচ্ছে দুর্গা পুজো হয় যেখানে আর সামনে এটা নাট বাংলো পেছনে ওই দালানে হচ্ছে দুর্গা পুজো কালের সঙ্গে ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে এই বাড়ির নাট বাংলো কিন্তু আজও ঐতিহ্যের সঙ্গে পালিত হচ্ছে এই বাড়ির দুর্গা পুজো এই বাড়ির ইতিহাসে যে কিছু পুরুষের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রথম যিনি ছিলেন মানে গোষ্ঠীপতি তিনি হলেন বিজয়রাম সিংহ যিনি সুদূর উত্তরপ্রদেশ থেকে বর্ধমান রাজাদের কাছে আসেন এবং তার কাছ থেকে এই জমিদারি পান তবে এখানে আরেকটা মতও আছে যে আমার এই বাড়ির আদি বাড়ি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে বোসক গ্রামে আর যে দুটি নাম পাওয়া যায় সেটি হলো ছকুরাম সিংহ এবং তারপরে যজ্ঞেশ্বর সিংহ আর একটা কথা বলা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই বাড়িতে যজ্ঞেশ্বর সিংহ সময় এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পায়ের ধুলো পড়েছিল পাশেই তার নামে নামাঙ্কিত রয়েছে একটি হাই স্কুল যজ্ঞেশ্বর সিংহ হাই স্কুল ভাস্তারার সেই স্কুলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এসেছিলেন তো চলুন এবার প্রবেশ করি নাট বাংলার মধ্যে দিয়ে আমাদের বাড়ি দুর্গা মণ্ডপের দিকে হ্যাঁ এই বাড়ির এক সদস্য আমি এখন ষষ্ঠীর রাতে এখানে ঘট স্থাপন পর্ব চলছে আমাদের ঘট স্থাপন হয় ষষ্ঠীর দিনে তবে তার আগে বেলঘরে পুজো শেষে এখানে শুরু হয় ঘট স্থাপন আর এইখানে দেখুন চলছে নবপত্রিকা তৈরির কাজ কাল সপ্তমী কালকে হবে নবপত্রিকা স্নান তারই প্রিপারেশন চলছে এইখানে সুপ্রভাত আজ মহাসপ্তমী আর আমাদের বাড়িতে শুরু হয়ে গেছে পুজোর আয়োজন এই এখন যাবে কলাবু স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হবে এবার আমরা আমাদের পাশের যে ঘাট সেই ঘাটেই আমরা যাব কলাবু স্নান করাতে আর এই দেখুন এখানে বলির জন্য প্রস্তুত চলছে এখানে খপ্পর তৈরি হচ্ছে একটু পরে বলি আছে আটটার সময় 
তো সেই বলির জন্য খপ্পর প্রস্তুত করা চলছে আর এখানে তুমুল আয়োজন আমাদের এই বাড়ির যে সামনে পুকুর রয়েছে পদ্ম পুকুর এই পদ্ম পুকুরেই হচ্ছে কলাব স্নান এই সামনে আর কলাব স্নান করে তারপরে বাড়ির ভেতরে গিয়ে বাকি যে পূজার যে রীতি যে আচারগুলো সেগুলো কিন্তু বাড়ির ভেতরেই হবে এখন কলাব স্নান করিয়ে এখন বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাড়ির লক্ষ্মী এখন স্থাপন করা হবে এখন শুরু হচ্ছে চক্ষুদান এই চক্ষুদানের যে পর্ব সেটা এখনই শুরু হবে আর এবার হবে চক্ষুদানের বলি সাড়ে তিনশো বছরের দুর্গা পুজো আমার বাড়ির পুজো কিন্তু সাড়ে তিনশো বছরেরও বেশি পুরনো আর এই যে নাট বাংলো দেখছেন এটা কিন্তু আগে কিন্তু খুব একদম ইন্ট্যাক্ট ছিল সাড়ে তিনশো বছর ধরে যে পুজোটা হয়ে আসছে এইখানেই কিন্তু পুজো হয়ে আসছে আর যদি দেখেন এই সামনে রয়েছে বাড়ির নাট বাংলোর ঠিক মাঝখানে খপ্পর এই খপ্পরে কিন্তু বলি হলো একটু আগে আর বাড়ির ঠিক বাঁদিকে রয়েছে আমার বাড়ির পুরনো অংশ যেটা কিছু বছর আগে ভেঙে গেছে এবং পুরোটাই এখন ডেস্ট্রয়েড আর ভেতর দিকের অংশগুলো হচ্ছে খিরকির পুকুর খিরকির যে সিংহ দরজা সেগুলো রয়েছে সব পেছন দিকে কিন্তু সেগুলো এখন আর আমাদের মানে আমাদের মধ্যে নেই সরকার সেগুলো নিয়ে নিয়েছে যাই হোক এইটাই হচ্ছে আমাদের পুজোর জায়গা যেখানে এখনও কিন্তু সেই সাড়ে তিনশো বছরের যে বনে দিয়ে আনা সেই বনে দিয়ে আনার একটা ছাপ কিন্তু এখানে রয়ে গেছে এখনও এই যে ভেতরের অংশ এইটা ছিল হচ্ছে আমাদের পোর্শন মানে আমরা এদিকটা থাকতাম তবে এটা এখন কিন্তু পুরোটাই ভগ্ন প্রায় পুরোটাই ভগ্ন দশা শুধু সামনের যে থামটি থামগুলি সেগুলোই শুধু এখানে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে আর আরেকটা জিনিস আগেকার দিনে বাড়ির যে ট্রেজারি সেটা কিন্তু ছিল একদম এই দুগ্গাতলান হ্যাঁসা মানে এইখানে ছিল হচ্ছে এই আমার ঠিক সামনে এইখানে ছিল হচ্ছে বাড়ির ট্রেজারি এদিক দিয়ে খিড়কির দরজা বাড়ির পুরনো অংশ যা এখনো রোদ বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তার ঠিক পাশেই দুগ্গাতলান আগে এই দুগ্গাতলান ছিল কিন্তু পুরো মাটি মানে ভেতরে যে এখন যেটা এখানে পাথর বসানো হয়েছে সেটা কিন্তু আগে ছিল পুরো মাটির এবং আমাদের এইখানে মাটি দিয়েই কিন্তু মানে মাটির ওপর গোবরের ছড়া দিয়েই এখানে শুদ্ধিকরণ করা হতো তবে এখন এই সামনের অংশটা পুরো পাথরের হয়ে গেছে এবং ভেতরটা মার্বেলের হয়েছে তবে মেন যে দুর্গা যে মানে যেখানে দুর্গা ঠাকুর অধিষ্ঠান করছেন সেই জায়গাটা কিন্তু এখনও কিন্তু মাটি রয়েছে এবং সেখানে কিন্তু পুজোর আগে কিন্তু এখনো গোবর জল দিয়ে সেখানে জায়গাটা শুদ্ধ করা হয় এবং তারপরে করা হয় হচ্ছে সেখানে পুজো মানে আপনি দেখবেন কালকে সন্ধি পুজোর আগে ওইখানে কিন্তু আমাদের গোবর জল দিয়ে এটাকে শুদ্ধকরণ করা হয় তারপরে কিন্তু পুজো করা হবে ভোগ মানে কিন্তু লুচি সঙ্গে বোঁদে এবং আরও বিভিন্ন মিষ্টি আর এই এখন ভোগের আরতি চলছে সপ্তমীতে
আজ অষ্টমী আর অষ্টমী পুজোতে এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে কুমারী পুজো বাড়ির ছেলে যদিও আমি কিন্তু বাড়ির ইতিহাস সম্পর্কে আমার খুব একটা আইডিয়া নেই তো দেখি আজকে বাড়ির প্রবীণদের সঙ্গে কথা বলি কথা বলে দেখি যে বাড়ির ইতিহাস সম্পর্কে কতটা জানা যায় চলুন কথা বলে নেওয়া যাক বাড়ির সবচেয়ে প্রবীণ নাগরিক যিনি দেব সিংহ মহাশয় তার সঙ্গে সম্পর্কে আমার জেঠু জেঠু আজকে বাড়ির পুজো সম্পর্কে একটু জানব তো আমার প্রথম প্রশ্ন তোমার কাছে সেটা হচ্ছে সিংহ বাড়ির পুজো মানে এই আমাদের বাড়ির পুজো কতদিনের বাড়ির পুজো কতদিনের পুরনো পুজো ওই তো বললাম তিনশো আনুমানিক তিনশো ষাট তিনশো আনুমানিক আচ্ছা আর এই বাড়ির পুজো তোমার কবে চালু হয়েছিল কে চালু করেছিল অ্যাকচুয়াল পুজোর প্রবর্তক হচ্ছেন শকুরাম সিংহ মহোদয় উনি এই পুজোর প্রবর্তক এবং উনি খুব কৃতি পুরুষ ছিলেন এবং ওকে এই তালুকটা ছেড়ে দিয়েছিল বর্ধমান মহারাজা ছাড় দিয়েছিল তাইতে উনি এই সমস্ত জিনিস তৈরি করেন কিন্তু উনি খুব অল্প বয়সে মারা যান মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে উনি মারা যান কিন্তু তেত্রিশ বছর বয়সের মধ্যেই উনি এত কাণ্ড করে গিয়েছেন তারপরে কৃষ্ণপান সিংহ মহোদয় খানিকটা ইম্প্রুভ করে মেনটেন করে চালিয়ে যান কৃষ্ণপ্রাণ সিংহ মেহোদয়ের পরে আসে রাখাল দাস সিংহ রাখাল দাস সিংহ গোটা ভাস্তারা বাড়িটাকে রিপেয়ার করে বাড়ির ভেতরে পিছনে পাঁচিল থেকে আরম্ভ করে পদ্ম পুকুরের ঘাট অবধি সেটা আমাদের এই যে বাড়ি এই সিংহ বাড়ি সিংহ বাড়ি কি এখানেই আমাদের এটাই কি আমাদের অরিজিন নাকি অরিজিনটা অন্য জায়গায় অরিজিন হচ্ছে বসুয়া 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 একটা গ্রাম আছে বসু ডাক নাম বসু তাতে ভালো নাম বসুয়া দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ের ধারে বসো বলে একটা গ্রাম আছে ওই গ্রামেই আমাদের অরিজিনাল বাড়ি ছিল তো বললাম গড়বাটি আমাদের বাড়ির ভিটের নাম ছিল গড়বাটি সেই জায়গাটা এখন বর্তমানে ভেঙে বাড়ি তছনছ করে দিয়ে ওখানে খেলার মাঠ হয়েছে গড়বাটি ফুটবল ক্লাব তার নাম হয়েছে এবং এ নিয়ে খুব ঝামেলা হয়েছিল কিন্তু সেই ঝামেলা করলেও যেহেতু আমাদের পূর্ব পুরুষ অরিজিন এখানে ছেড়ে চলে এসে এখানে ঢুকেছিল ওরা ওটাকে হুটা উঠ করে এবং আর তারপরে আর কিছু করতে পারেনি বাবা চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারপর আর কিছু হয়নি মানে আমাদের এই যে পুজো এই যে পুজো হচ্ছে এই পুজো তার মানে বসুয়া গ্রামেই শুরু হয়েছিল নাকি এখানেই শুরু হয়েছে না পুজো অরিজিনালি এখান থেকে আরম্ভ হয়েছিল পুজো অরিজিনালি আরম্ভ হয়েছিল এখান থেকে এবং ছকুরামবাবু এখানে পুজোটা শুরু করেন অরিজিনালি বসুয়াতে কোনো পুজোর ব্যাপার ছিল না বসুয়াতে শুধু কৃষ্ণপ্রাণ সিংহ মহোদয়ের শ্বশুরবাড়ির ঠাকুর ওই রাধা বিন ইয়ে জিউ শ্রীধর জিউ এবং ওখানে ওদের বংশে কেউ ছিল না প্রদীপ দেবার মতন তখন উনি ওই ইয়েকে নিয়ে শ্রীধর জিউকে গলায় বেঁধে এখানে এসে পদব্রজে বাস্তারা গ্রামে সেলটার নেন এবং এখানে মাটির বাড়ি ছিল ওই মাটির বাড়িতে ওকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তারপরে সেই মাটির বাড়ি ভেঙে ইটের বাড়ি তৈরি হয় এবং তার সমসাময়িক এটাকেও ইম্প্রুভ করেন এবং এটাকে ইটের বাড়ি তৈরি হয় এই হচ্ছে ইতিহাস আচ্ছা এই যে বাড়িটা এই বাড়িটা তো এরক এখন তো ভগ্নদশা আগে তো এরকম ছিল না আগে তো মানে সব ঠিকঠাকই ছিল তো সেই রকম সময়ে সেই রকম সময় কিছু একটা ইতিহাস কিছু একটা কথা মনে মনে পড়ে কি কিছু নাট বাংলা ভেঙে যায় আমি তখন ক্লাস সেভনে পড়ি না ভাঙার আগে ভাঙার আগের কিছু ভাঙার আগে নাট বাংলা ছিল এবং অন্ধকার ছিল মানে নাট বাংলার ছাদটা এত মোটা পুরু ছাদ ছিল যে এখানে দিনের বেলা আলো জলে পুজো করতে হতো এত অন্ধকার এবং অনেকে ধরেছিল এই ছাদের ইয়েটা ঢালাই করে এটাকে 
রিপেয়ার করতো কিন্তু আমি রাজি হইনি যে না অন্ধকারের ভেতর পুজো করা খুব কষ্টকর এ সর্বদা আলো জেলে ওইভাবে হয় না যার জন্য আর কিছু করা হয়নি নর্থ বাংলাটাকে শুধু ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল ওই ইয়ের ফ্রেম দিয়ে ঢালাইয়ের ফ্রেম দিয়ে এইভাবে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল আচ্ছা বলছি এই সিংহবাড়ির সিংহবাড়ির যে আমি দেখছি যে দুর্গা দালানে ভেতরে আপনার ভেতরে তোমার অনেকগুলো জানলা রয়েছে এদিকে কিছু জানলা রয়েছে তো এইগুলো তো আমার যত্ন মনে হয় যে বাড়ির মহিলাদের পুরোনো দিনে ঠাকুর দেখার জন্য বা এই জাতীয় এই দিক দিয়ে মেয়েরা দেখত এদিকে কোনো দেখার ব্যবস্থা ছিল না ওটা একটা শো মানে একটা আর্টিস্ট দিয়ে ওটা এঁকে মানে দুটোকে সমসাময়িক দেখানোর জন্য কিন্তু ওটা অরিজিনালি ওটা আঁকা অঙ্কন মানে শিল্পকার্য মানে আর তোদের এই পোর্শনটাতে মেয়েরা সব দালান দিয়ে এসে ওই পোর্শন থেকে জানলা ভেতর দিয়ে মেয়েরা ঠাকুর দেখত বা ওইখান থেকে অঞ্জলি দিত আর আমাদের বাড়ি পূর্ব পুরো মানে যারা ছিলেন তো সেই সময়কার মহিলাদের ভূমিকা কি ছিল ভূমিকা মানে বলতে মানে মহিলাদের কোনো ভূমিকা ছিল না তখনকার দিনে মহিলাদের বেরুনই নিষিদ্ধ ছিল এবং কোনো ভূমিকা ছিল না তো তার মধ্যেও কি কেউ কি এক্সেপশনাল কিছু ছিল না কোনো ভূমিকাও ছিল না তবু ওর মধ্যে আলোক প্রাপ্ত উনিও নিজের ক্রেডিটে সেটা হচ্ছে হেমাঙ্গিনী দাসী বাবাদের পিসিমা তোর দাদুর পিসিমা আমার বাবারও পিসিমা এবং তিনি অপুত্রক ছিলেন তার কোনো ওয়ারিসার ছিল না পরে ওই এরা সবাই মিলে বাড়ির অন্যান্য ওয়ারিসাটা ওই সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নেন হেমাঙ্গিনী দাসী এবং হেমাঙ্গিনী দাসী খুব শক্ত হাতে রাজত্ব চালান উনি যা রাজত্ব পেয়েছিলেন পুরো রাজত্বই ভালোভাবে চালিয়ে গেছে একটা মহিলা হয়ে তৎকালীন যুগে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার আমলে কিন্তু উনি চালিয়ে গেছেন খুবই শক্ত হাতে এবং প্রজারাও ওর ওপরে খুব প্রীত ছিল কারুর সঙ্গে উনি সচরাচর খারাপ ব্যবহার করতেন না দাম ধ্যান যথেষ্ট ছিল এবং প্রজাদেরকে উনি ভালোবাসতেন তাদেরকে যথেষ্ট উনি সাহায্য করেছেন আচ্ছা আরেকটা জিনিস এই যে আমাদের বাড়ির সামনে যে যজ্ঞেশ্বর স্কুলটা রয়েছে এই যজ্ঞেশ্বর সিংহ যজ্ঞেশ্বর সিংহ যজ্ঞেশ্বর সিংহ ছিলেন ওই একমাত্র যিনি সামাজিকতা বা শিক্ষানুরাগী ছিলেন উনি এখানে একটা স্কুল তৈরি করেন সেই স্কুলটা ছিল অরিজিনালি আরবি ফার্সি এইসব পড়ানো হতো মাদ্রাসা স্কুল ছিল ওই স্কুলটার অরিজিনালি মাদ্রাসা স্কুল কিন্তু তারপরে মাদ্রাসা স্কুলটাকে ওর পরিচিত ছিলেন বিশেষ বন্ধু লোক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ওর বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত ছিল উনি নিজে ছিলেন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট চুচরোতে উনি যাতায়াত করতেন মাসে অন্তপক্ষে চারবার তিনবার যাতায়াত করতেন পালকি করে উনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্যাংশন নিয়ে ওটাকে বাংলা স্কুলে রূপান্তরিত করে মাদ্রাসাটা উঠে তখন ওই বাংলা স্কুল রূপান্তরিত হয় তারপরে সেই বাংলা স্কুল থেকে আস্তে আস্তে উন্নতি করে হায়ার সেকেন্ডারি হয় কংগ্রেসের আমলে ওটাকে হায়ার সেকেন্ডারিতে রূপান্তরিত হয় এবং স্কুলের বর্তমান বয়স হচ্ছে প্রায় একশো ষাট বছর আচ্ছা আমাদের এই বাড়ির বর্তমান বয়স কত এই বাড়ির বর্তমান বয়স এই বাড়ির বর্তমান বয়স আনুমানিক প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি বলা ঠিক যাবে না মানে একটু ভুল হবে প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি এই বাড়ির বয়স এবং সবচেয়ে বড় কথা কি যে এই বাড়িতে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের পায়ের ধুলো পড়েছিল বিদ্যাসাগর মশাই প্রথম এসে স্কুলের ওই বিল্ডিং দেখে মুক্ত হয়ে উনি এই যজ্ঞেশ্বর সিংহ মহোদয় ওকে নিয়েছে এই বাড়িতে তোলে রেস্ট নেওয়ার জন্যে কিন্তু তখন ও খুব শরীর খারাপ যাচ্ছিল পেটের গন্ডগোলে ভুগছিলেন উনি এসে বিশেষ কিছু খাননি শোনা যায় যে উনি নারকল মুড়ি খেয়েছিলেন আর একটু জল খেয়েছিলেন ওই নারকলের জল এমনি কোনো জল খে খাননি কেন খাননি না তখনকার দিনে পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা ছিল না পুকুর ছিল কিন্তু পুকুরের জল বিশুদ্ধ নয় এই হচ্ছে ইতিহাস এটা শোনা যায় আমি একটা যজ্ঞ ইয়ে রামলের যজ্ঞেশ্বরবাবুকে একটা চিঠি লিখেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তোদের এই দালানটার উপরে 
ছোট কাকার হাতে আমি ভুঁড়িয়ে ফেলেছিলাম তখন আমি ক্লাসে এইটে পড়ি ছোট কাকাকে বললাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সরমন বলে একটা ছই করা যজ্ঞেশ্বর সিংহকে বাবু যজ্ঞেশ্বর বাবু মহোদয় বলে সম্বোধন করে লিখছেন কি ব্যাপার ছোট কাকা সেই চিঠিখানা আমার হাত থেকে নিয়েই ব্যাস সে যে তাকে কোথায় চালান করে দিল ভগবান জানেন সেই চিঠি হারিয়ে যায় এবং একটা অমূল্য জিনিস চলে যায় তবে আমাদের বাড়িতে একটা ছবি আছে বিদ্যাসাগর মশাই সেই ছবি অবশ্য আমরা প্রিন্ট করে এখানকার লাইব্রেরিকে দিয়েছিলাম যে গ্রামে বিদ্যাসাগরের পা পড়েছিল সেই সময় ওর মা মারা যান এবং খুব ছোট ছোট চুল ছিল সেই ছোট চুলের ছবি রেয়ার দেখা যায় না সেই ছবি আমাদের এক বাড়িতে অ্যালবামে এখনও আছে ইচ্ছে করলে তুই এখান থেকে সেখান থেকে সেই ছবিটাও তুলে নিতে পারি ঠিক আছে যেটু আমার ভালো লাগলো বেশ এগুলো শুনে এগুলো পরে আরো আরো এলাবোরেটলি শোনা ভালো লাগার মতন কিছু নেই ছোটবেলাতে কাজ করছে তেমনই একজন রয়েছে আমাদের সঙ্গে সুকোদা সুকোদা দেখতে খুবই ছোট ছোট তো সুকোদা এখানে তুমি তো এখান থেকে এখানে ছোটবেলা থেকে আছো তো কত বছর হলো তোমার এখানে এখানে আমার প্রায় ধরো মানে একদম ছোট থেকে ছোট থেকে আমি 18 বছর তো তখন এই বাড়িগুলো মানে মোটামুটি ভালো দেখেছি আমি মানে তখন ভাঙছে নাকি তখন এরকম ছিল তখন ভাঙছে ভাঙছে চলে যাচ্ছে তারপরে ধরো এইগুলোতে অনেক ডিজাইনও ছিল আচ্ছা সব ডিজাইন ভেঙে গেছে আর মোটামুটি অল্প অল্প আছে আর এইখানে এই বাড়িতে উঠলে ওদিকে ওদিকে চলে যেত যাওয়া যেত ও মাথায় যাওয়া যেত এখান থেকে উঠলে ওখানে যাওয়া যেত সতেরোটা আঠারোটা ঘর ছিল আঠারোটা ঘর ছিল আচ্ছা দেখেছি একটা লেবু গাছ ছিল বড় বড় লেবু হতো আচ্ছা সেটা তো গেল চলেই গেল এখন নেই একটা ঘোড়া লেবু ছিল ও বড় হতো এখন তো আমরা দেখেছি এখন নেই এখন ধরো পুরোনো গাছে কিন্তু ওর মধ্যে জামরুল গাছটাই জামরুল গাছই আছে আচ্ছা আচ্ছা আর কেউ নেই আর কেউ নেই বাড়িটার মধ্যে ওই জামরুল গাছটাই আছে পুরোনো সব নতুন তারপর তারপর সব নতুন বাড়ির আরেকটা জিনিস আপনার দেখাই চলুন এই আমার ঠিক পেছনেই রয়েছে এটা কিন্তু এই বাড়ির ঠাকুর বাড়ি মানে এখানে আমাদের শ্রীধরজিউ তাকে উদ্দিষ্টান করা হয় তিনি এখানে থাকেন আর এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির অন্দরমহল মানে ঠাকুর বাড়ি আগে যখন পুজো হতো তখন কিন্তু এইখানে বসতো ধ্যান এবং এইখান থেকেই ভোগ যেত দুগ্গা দালানে এটা কিন্তু দুবেলা এখান থেকে ভোগ যেত ভোগ মানে তৈরি করে আমাদের ভোগ হচ্ছে লুচি তার সঙ্গে হচ্ছে বোঁদে আর এইটা কিন্তু এখান থেকে রোজ দুবেলা তৈরি হয়ে যেত দুগ্গা দালানে এইটা হচ্ছে ঠাকুরবাড়ি আর এই রয়েছে এখানে একটি তুলসী মঞ্চ এই তুলসী মঞ্চরও কিন্তু একটা ইতিহাস আছে আমাদের কোন এক পূর্বপুরুষকে এইখানেই বর্গি আক্রমণের সময় বর্গিরা এখানে তাকে খুন করেছিলেন তাই তারপর থেকে কিন্তু এখানে এই তুলসী মঞ্চটা গড়ে তোলা হয়েছে আর এই সামনেই ধ্যান এখন যে জায়গাটা রয়েছে এটা হচ্ছে বাড়ির ঠাকুর বাড়ি 
এইখানেই বাড়ির কুলদেবতা অধিষ্ঠিত থাকতেন সময়ের সঙ্গে যে পুজোটা করতে হয় সেটা হচ্ছে সন্ধি পুজো এই আজকে অষ্টমীতে আমাদের এখানে হচ্ছে সন্ধি পুজো এইমাত্র সন্ধি পুজো শুরু হলো এখন বাজে চারটে চুয়ান্ন একদম সময় মেনে এই পুজোটা কিন্তু হয় আর এরপরে হবে সন্ধি পুজোর বলিদান কলকাতায় তো পুজোর ভিড় দেখেছেন এটা গ্রাম বাংলার বনেদি বাড়ির পুজোর ভিড় অষ্টমীর রাতে কাতারে কাতারে লোক ঢুকে চলেছে নবমীতে আমাদের কিন্তু আরেকটা স্পেশাল বলি হয় সেটা হলো এই গোড়া লেবু ছোট্ট লেবু বাড়ির সব থেকে উঁচু জায়গা যেখান থেকে যখন জমিদারি চলত তখন এইখান থেকে পুরো গ্রামটা দেখা যেত তো এখন আমি এসছি একদম বাড়ির ছাদে এখান থেকে দেখুন নিচে এই দুর্গা দালান এই নাটমন্ডিত এই দুর্গা দালান নাটমন্ড আর এবার দেখাবো এইখান দিয়ে বাড়ির পুরো মানে সবটা দেখা যেত আর কি গ্রামের যে কতটা জায়গা আগে এটা পুরো দেখা যেত এই নিচে রাস্তা ওই দিকে ছিল হচ্ছে পদ্মপুকুর যেখানে সন্ধি যেখানে সপ্তমী পুজোর কলাবৌ স্নান হয়েছিল আর এইখানে হচ্ছে নাট বাংলো এই দুর্গা দালান আর আগে এই গ্রামের পুরোটা এইখান থেকে দেখা যেত আমাদের ওই দিকে ছিল হচ্ছে পুরো হাতি মানে সিংহ দরজা ছিল হচ্ছে ওই দিকে আর ভেতরে একটা খিড়কির পুকুর আছে এদিকে একটা আর এই পুরো ছিল জমিদারি আজকে বিজয় দশমী আর বিজয় দশমীতে এখন হচ্ছে দক্ষিণ পুরনো রীতি অনুসারে দশমীতে দক্ষিণায়নের পরে হয় অপরাজিতা পুজো আর এখানে সেই অপরাজিতা গাছেরই পুজো হচ্ছে আজকে বিয়া দশমীতে আমাদের সকালবেলা হয় ঘট বিসর্জন এই এখন ঘট বিসর্জন হচ্ছে আর বিকেলবেলা হবে প্রতিমা বিসর্জন আজ বিজয় দশম আর আমাদের বাড়ির রীতি হচ্ছে এইখানে দুর্গা দালানে বাড়ির লোকেরা এখানে প্রণাম করবে কিন্তু আমাদের বরণ হয় না বাড়ির লোকেরা কেউ বরণ করে না বরণ করে কিন্তু তারপর বসে না এই রীতিটা হয়তো অনেক জায়গাতেই হয়ে থাকে যে বাড়ির দুর্গা দালানে যে মাটি সেই মাটি দিয়ে ঠাকুরকে আবার পরের বছর আসার জন্য আহ্বান ছাড়ানো হয় আর যে কথাটা বলছিলাম একটু আগেই যে বাড়ির দেবীর যে বরণ সেটা কিন্তু আমাদের এখানে পুরুত বসাই করেন তাই চলছে এখন
আর বরণের পরে হয় কনকাঞ্জলি দেওয়ার কাজ ঠাকুর এখানে কনকাঞ্জলি দিয়ে তবে বাড়ি থেকে বিদায় নেন আর অন্যান্য পনের বাড়িতে যেরকম হয় আমাদেরও কিন্তু কাঁধে করেই ঠাকুর নিয়ে যাওয়া হয় সামনের পুকুরে কাঁধে করেই ঠাকুর বিসর্জন করা হয় আসছে বছর আবার হবে এই আশা নিয়ে আমরা দুর্গা ঠাকুরকে বিদায় জানাই আমাদের বাড়ির ঠিক সামনে এই পুকুরে আসছে বছর আবার এ সভা আর সকলকে সুস্থ রেখো ভালো রেখো আমার বাড়ির দুর্গা পুজোর এই ব্লকটি এখানেই শেষ করছি হয়তো ব্লকটি একটু বড় হয়ে গেছে তবে আশা করি গ্রাম বাংলার বনেরি বাড়ি পুজো ব্লগ হিসেবে এটি আপনাদের ভালো লাগবে তাই সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন আমাদের এই চ্যানেল ক্রিয়েশন সুমাই আইসকে আজকে বিদায় জানাচ্ছি নমস্কার আর শুভ বিজয়া সকলকে